யோகா வித்துவோமா இன்னைக்கு ஆறாவது நாளான யோக பயிற்சியில் நம்ம வந்து ஆசனங்கள் செய்வதற்கு உடலை தகத்தக்கூடிய பயிற்சிகள் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அது வகையில் ஒரு சில யோக பயிற்சிகளும் மற்றும் உணவு முறையில் நம்ம தமிழர்களுடைய உணவு முறை முக்கியமாக இடம்பெற்றுள்ள ஒரு ஒரு பொருள் மற்றும் நவீன மருத்துவர்கள் சத்தான உணவு என்று அறிவுரை அறிந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட உணவு காலை மாலை உணவு உணவாக பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு அவளுடைய நன்மைகள் அது எப்படி முறையாக செய்வது எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றி அனைத்து விஷயங்களும் இதில் பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பயிற்சிக்கு போகலாம் போன பயிற்சியில் நீர் ரொட்டேஷன் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் தொடர்ச்சியாக அடுத்ததுலேருந்து பார்க்க போகிறோம் வரைக்கும் <laughs> நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிங்கர்லாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஃபீட் கேப் கால் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸ்ட்ரெயிட்டாக கை தூக்கிட்டு ஸ்லோவாக ஃப்ரண்ட்டில் வரணும் பேக்கில் வரணும் ரெண்டு கையும் மாற்றி மாற்றி பண்ணணும் ஓகே நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே வரைக்கும் லிஃப்ட் பண்ணணும் கையை ஓகே எல்போ பெண்ட் ஆகக்கூடாது உடம்போட சேர்த்து சுற்றக்கூடாது வெறும் கை மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ரோல் ஆகணும் நான் ஃபஸ்ட்டு பேக்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் பேக் டு ஃப்ரண்ட்டு டன் டைம்ஸ் நீங்கள் ஷோல்டரெல்லாம் நல்லா கவனிங்க ஹிப் மசில்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங் எல்லாம் கிடைக்கும் இப்போ ஃப்ரண்ட் டு பேக் மாற்றிட்டேன் ஃப்ரண்ட் டு பேக் ஸ்லோவாக தான் பண்ணணும் ஓகே ஃபைவ் டு டன் கவுண்டிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் கை முன்னாடி ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டே ஃபஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறோம் ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டே பண் ப்ரீத்தாக ஸ்லோவாக பண்ணணும் ஓகே லவ் ஐ வில் டூ ப்ரீத்திங் கண்ணை மூடி பண்ணலாம் கான்சன்ட்ரேஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்ணை மூடி மூடி தளர்ந்து விற்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்ணை ஓப்பன் பண்ணியே பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரொம்ப ஸ்லோலி ஆப்போசிட் ஹேண்ட் ஓகே ப்ரீத்திங் ப்ரீத்தாக ரொம்ப நார்மல் ப்ரீத் ஓகே Keep leg one feet distance. Okay. Stretch your hand front. Breathe in. Breathe out. Panite slow over. Side stretch. Okay. Come back. First I explain. Breathe in. Breathe in. Panite. Breathe out. Panite slow over. Open. Open. Slow over. Open. Breathe out. Panite. Open. கம்ப வர்றப்ப நார்மல் ப்ரீத்தில் வந்துக்கலாம் ஸ்லோவாக தான் வரணும் நோ டைம் செய்கிறேன் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கே ஸ்லோவாக போகணும் ஓகே கம்ப பொசிஷன் நவ் ஐ வில் டூ ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் கம்ப எல்போ பெண்ட் ஆகக்கூடாது ஷோல்டர் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ப்ரீத்திங் ஷோல்டர் மசூச்சே கவனிக்கணும் ரீச் தி பாயிண்ட் கம்ப ஸ்லோலி ஓகே ரீச் ஹேண்ட் ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் 
ரைட் ஹேண்ட் ஒன் ஃபீட் ஃப்ரண்ட் வைக்கணும் இந்த ரெண்டு கையிலையும் இந்த முத்ரா வச்சுக்கணும் ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு ப்ரீத் அவுட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸைஸ் பண்ணிவிட்டு டவுன் பண்ணணும் ஓகே நவ் ஐ வில் டூ ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸைல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் பேக்லேருந்து ஆரம்பிச்சுருக்கிறேன் ப்ரீத்திங் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு செகண்ட் வச்சுட்டு ப்ரீத் அவுட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸைல் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக எக்ஸைல் பண்ணால் கூட போதும் ஓகே ஃப்ரண்ட்டு ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் ஆப்போசிட் சைடு நவ் லெஃப்ட் லெக் எந்த கால் வந்து முன்னாடி வைக்கிறீங்களோ அந்த கை முன்னாடி வைக்கணும் இந்த கை பின்னாடி வைக்கணும் ஓகே ப்ரீத்திங் ஒரு செகண்ட் இருக்கணும் ப்ரீத் அவுட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸைல் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் பேக்கில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ப்ரீத்திங் ஒரு செகண்ட் நிறுத்திட்டு ப்ரீத் அவுட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸைல் நவ் ஐ வில் டூ இப்போ நான் ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட்டு பின்னாடி போகும்போதெல்லாம் மெதுவாக ஸ்லோவாக தான் போகணும் பிகினர்ஸ்லாம் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் ஓகே ஈச் சைட் ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பொசிஷன் சேம் தான் நீங்கள் இந்த கை மட்டும் ப்ளேஸ் ஆன் யுவர் ஸ்டொமக் ஓகே சேம் பொசிஷன் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் ஃப்ரண்ட் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் ஓகே லெஃப்ட் சைடு ப்ரீத்திங் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தாட் ஆசனா ஏகபாத் ஆசனா அதுக்கெல்லாம் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பேன் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் இப்போ ஃப்ரண்ட் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் ஃபாஸ்ட் எக்ஸைல் முடிஞ்ச அளவு எக்ஸைல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னா கூட போதுமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டே பை டேயாக நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கணும் கண்ணை மூடி பண்ணும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் நீங்கள் கண்ணை மூடி பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு சிரமமாக இருந்துச்சுன்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சைடில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் கை சைடில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு இந்த தம்ஸ்அப் மாதிரி வைக்கணும் ஓகே தம்ஸ்அப் மாதிரி வச்சுட்டு இந்த பொசிஷனில் ப்ரீத்திங் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் இந்த பொசிஷனில் ப்ரீத்திங் பண்ணணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கை மட்டும் கீழே நீங்கள் திருப்பணும் ஓகே இதுவும் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு ஃபாஸ்ட் எக்ஸைல் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மசில்ஸு இந்த ட்ரைசப் சைசப் பைசப்ஸ் மசில்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம ப்ரீத்திங் பண்ணும்போது ஆக்சிஜன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியில் வரும் ஓகே எல்லா விஷயமுமே இதில் நடக்குது இது வரும் உடற்பயிற்சி கிடையாது இது யோக பயிற்சிகள் உடலை தளர்த்தக்கூடிய ஆசனங்கள் செய்வதற்கு உடலை தளர்த்தக்கூடிய யோக பயிற்சிகள் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸுமே நீங்கள் வர இனி வரப்போகிற எல்லா ஆசனத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கறது தான் ஓகே நான் வைகின்றோம் ப்ரீத்திங் பொசிஷனில் ப்ரீத்திங் பண்ணியாச்சு ப்ரீத் அவுட்டு ஓகே அதே நார்மல் பொசிஷன் நார்மல் பொசிஷனில் ப்ரீத்திங் பண்ணணும் டவுன் பண்ணும்போது ப்ரீத் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஸ்லோவாக பண்ணி ஸ்லோவாக எடுக்கணும் ப்ரீத்திங் நார்மல் ப்ரீத் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் நார்மல் ப்ரீத் இது உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் நல்ல ஸ்பீடாக பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல இந்த இடம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிறது நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் நான் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரெண்டு தடவை ஒரு த்ரீ டைம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் பிகினர்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்டார்டிங்கில் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு ப்ரீத்திங் ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிப் மசில்ஸில் கூட கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெச் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டெப்ஸில் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டு கை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைக்கணும் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக இந்த எல்போலாம் பெண்ட் ஆகக்கூடாது எவ்வளோ தூரம் உங்களால் பெண்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் மூச்சுக்கிட்டே போகணும் ஓகே ஸ்லோ ப்ரீத் அவுட் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிகிட்டே நீங்கள் போகணும் ஓகே நார்மல் ப்ரீத்தில் கொண்டு வந்துடணும் 
நீங்கள் இப்படி கையெல்லாம் இப்படிலாம் பெண்டெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்டெப்ஸில் இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காஃப் மசில்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு இந்த டை மசில்ஸு இந்த ஹிப் மசில்ஸு இந்த சைடில் இருக்கிற மசில்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஸ்டெச் பண்ணி கொடுக்கும் நல்லா வைக்கிட்டு ஓகே பிரீத்திங் இவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிற பாருங்க ப்ரீத் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே ஸ்லோ ப்ரீத் அவுட் இந்த அளவு தான் உங்களால் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிட்டு நிற்க முடியல இதில் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க கம்பேர் ஓகே ஆப்போசிட் ஹேண்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஃபைவ்ன்றது ஒரு டென் டைம்ஸ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஏன்னா செகண்ட் நீங்கள் ஆசனாலாம் வந்துட்டால் இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருந்தால் தான் ஆசனம் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வரும் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் பை அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த மசில்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங்கு நல்லா கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் எல்போ பெண்ட் ஆகக்கூடாது இவ்வளோ தூரம் நிற்கணும்னு இவ்வளோ டைம் நிற்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகே கம் பேக் பேக்கில் வரும்போது நீங்கள் கை மடக்காமல் தான் வரணும் ஒன் மோர் டைம் ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் இந்த அளவு நீங்கள் பெண்ட் பண்ணிங்கனா கூட போதும் காது ஒட்டி கை வரணும் கம் பேக் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிப் வந்து கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகும் பின்னாடி வந்து ட்விஸ்ட் ஆகும் இது ட்விஸ்டிங் ஆசனாவுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே சைடில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ஃபஸ்ட்டு சைட் ஸ்டெச் நீங்கள் இது வந்து கால் வந்து ஒரு அரை அடின்றது ஒரு அடி கூட நீங்கள் தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஒன்றரை அடி கூட தள்ளி வச்சுக்கலாம் ஓகே ப்ரீத்திங் ப்ரீத் அவுட் பண்ணிவிட்டே ஹிப்பு மட்டும் உங்களுக்கு பின்னாடி பெண்ட் பண்ணணும் ஓகே ஹிப்பு மட்டும் ட்விஸ்ட்டு பண்ணணும் சாரி ஹிப்பு மட்டும் ட்விஸ்ட் பண்ணணும் நல்லா ஸ்லோவாக ட்விஸ்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த பக்கம் விழுந்துடாதீங்க பிகினர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்கிறவங்க கூட இருப்பீங்க ஸ்லோவாக தான் பண்ணணும் ஓகே ப்ரீத்திங் பாருங்க ப்ரீத் அவுட் பண்ணிகிட்டே போகணும் நல்லா ஷிஃப்ட் நல்லா ஷிஃப்ட் ஆகும் கை பெண்ட் பண்ணக்கூடாது ஸ்லோவாக கம் பேக் நார்மல் பொசிஷன் ஓகே நவ் ஐ டூ ப்ரீத்திங் மூச்சுட்டுட்டே போகிறேன் நீங்கள் இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடு திரும்பும்போது கூட கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் அடுத்து ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீத்திங் ஓகே இன்றைய மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சத்தான காலை மற்றும் மாலை உணவு என்று சொல்லப்பட்ட அவுளினுடைய நன்மைகள் அதனுடைய ப்ரிப்ரேஷன் எல்லாம் இப்போ எப்படின்னு பார்க்க அவுளினுடைய செய்முறை எப்படின்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் அவுள் நான் வந்து ஒரு ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் அவுள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு அரை கேரட் எடுத்திருக்கேன் சின்ன கேரட்டில் அப்புறம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வெள்ளரிக்காய் குக்கும்பர்ன்றது அப்புறம் நிலக்கடலை வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒரு வச்சா கூட போதும் ஒரு வச்ச ஒரு நிலக்கடலை ஒரு கொஞ்சம் இதனுடைய அளவு எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுள் வந்து ஒரு முக்கால் டம்ளர் டு ஒன் டம்ளர் எடுத்தோம்னா கேரட் எடுத்திருக்கோம் பார்த்திங்களா கேரட்டில் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக குக்கும்பர் இருக்கும் அதை விட கம்மியாக இந்த தேங்காய் இருக்கும் அதை விட கம்மியாக சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இந்த நிலக்க நிலக்கடலைங்க கடலை கொட்டம்பாங்க நிலக்கடலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பொரிக்கெல்லாம் போடுவாங்க வருத்தது இது போடக்கூடாதுங்க பச்சையாக இருக்கிறத எடுத்து அதை நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுக்கணும் ஊற வச்சுட்டு ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் ஊறலாம் இது இல்லைனாலுமே உங்களுக்கு வந்து பரவாயில்ல ஆனால் இது போட்டால் டேஸ்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து சத்து வரும் இதனுடைய சத்து ஓகேங்களா இது எப்படி இப்போ செய்யலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் வந்து எடுத்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா மூணு வகை அவுள் கூட இருக்குது கெட்டி அவுள் சாஃப்ட் அவுள் மீடியம் அவுள் நான் மீடியமான அவுள் தான் நான் வந்து சிகப்பு அவுள் தாங்க எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து இப்போ வெள்ளை அவுளும் இருக்குது நான் வந்து சிகப்பு அவுள் எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா பாருங்கள் இந்த அவுளை வந்து ஊரெல்லாம் வைக்கக்கூடாதுங்க இப்படி நீங்கள் டேப் வாட்டரில் இப்படி ஊற்றி இப்படி வாஷ் பண்ணால் போதும் 
இது வந்து தண்ணிலாம் அதில் இருக்கக்கூடாதுங்க நீங்கள் தனியாக ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி கழுவிலாம் வைக்கக்கூடாது அப்படி தண்ணி அடியில் நின்றுரும் அப்போ வந்து இந்த அவுள் என்னாங்கன்னா கொஞ்சம் கொலை கொழந்தை அப்படியே மேஷ் ஆகிடுங்க அதனால் இப்படி நீங்கள் ஒரே ரெண்டு செகண்ட் இப்படி வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும் இப்படி வாஷ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா தண்ணிலாம் இப்படியே வடி பாருங்கள் இந்த அவுளில் வந்து கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லை நீங்கள் ஊரெல்லாம் வைக்கக்கூடாது இதை பாருங்கள் இவ்வளோ பழப்பலன்னு இருக்குது இப்போ லேஸாக தண்ணி மட்டும் விட்டுட்டு இந்த வலையில் அப்படியே வச்சிங்கன்னா தண்ணி வடிஞ்சிடும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா தண்ணிலாம் வடிஞ்சிருச்சு இப்போ இது அவுள் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட தண்ணியே கிடையாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கேரட்டு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டு பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலர் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கலர் கலராக இருக்கும் நல்லா பிடிக்குங்க இதெல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் அடுத்து க்ரீன் கலர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நான் வந்து இந்த தேங்காய் ஏன் ஒயிட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்க செல்லெலாம் நான் எடுத்துருக்கிறேன் கொஞ்சம் எனக்கு இன்னைக்கு முத்தின தேங்காவாக இருந்தது அதனால் செல் செல்லு பின்னாடி இருக்கிறதா சீவிட்டேங்க அந்த தோலெல்லாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிலக்கடலாம் ஊற வச்சது நைட்டெல்லாம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாதுங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுனாலும் பரவாயில்ல இது இல்லைனாலுமே நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது போட்டால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் சத்து வருங்க பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் ஸ்டவ்வில் வைக்க தேவையில்லை இது நான் உப்பு காரம் கூட ஒன்றுமே போடல போடலைங்க ரொம்ப வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த்தாகவும் இருக்கும் பசியும் தாங்குங்க இப்போ நீ இப்போ காலையில் ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டுட்டு இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து பசி தாங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கும் அப்போது அந்த அஜீரில் கோளாறு அப்படின்லாம் அங்கே கூட இதில் வராது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது பிடிக்குங்க எங்கள் குட்டி பையன் ஒரு ரெண்டரை வயசு குழந்த இருக்குது எனக்கு இருக்குதுன்னு நினச்சிக்காதிங்க என் பேர குழந்த அவனுக்கு கூட ரொம்ப பிடிக்குங்க நல்லா சாப்பிடுவான் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்காருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க அவருக்கெல்லாம் வந்து அல்சர் ட்ரபிள் இருக்கும் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போனாங்க அந்த ஏப்பம் கூட வரலன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் நீங்கள் கூட எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம செஞ்சிடலாங்க நீங்கள் அதிக மெம்பர் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக நீங்கள் அவள் போட்டுக்கலாம் மற்ற காய்கறியும் அதிகம் சேர்த்திக்கலாம் இந்த காய்கறி மட்டும் இதுக்கு போட்டால் போதுங்க பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலர் க்ரீன் ஒயிட்டு குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தாவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சத்தா பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் வந்து எண்ணெய்லாம் ஊற்றி கடுகு போட்டு கருவாப்ப அதெல்லாம் போட்டு ஒன்றுமே தாளிக்கலைங்க இது வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே நீங்கள் செஞ்சுட்டு ஒரு கால் மணி நேரம் ஒரு அரை மணி நேரம் நீங்கள் செஞ்சுட்டு வேறு வேலை அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது ஊறிடும் ஊறிட்ட பின்னாடி நல்லா சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போ ஓகே இந்த அவுளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த காய்கறி தாங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த கேரட்டு குக்கும்பர் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக சின்ன வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு ரூபா அது இருக்கணும் கண்டிப்பாக தேங்காய் வந்து திருகிலாம் போடக்கூடாதுங்க நீங்கள் பல்லு பல்லாக சின்ன சின்ன தான் கட் பண்ணி தான் போடணும் சாப்பிடும்போது அப்படியே அந்த அப்படியே கடிக்கும் போது அந்த கடி போடணுங்க அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிலக்கடலை அதுவும் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் ஊற வச்சு இதில் வேறு எந்த காயும் போட்டிங்கன்னா இந்த டேஸ்ட்டு வராது இந்த நாலு இந்த ரெண்டு மூணு காயும் போட்டிங்கன்னா தாங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இதோடு சேர்த்து தேங்காய் சட்னி கூட செஞ்சுக்கலாங்க சைடில் வச்சு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா தயிர் இல்லை வெறுமனையாகவே ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சாப்பிடும்போது ரொம்ப ட்ரையாக தெரிஞ்சிச்சுன்னா கொஞ்சம் சட்னி கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் தயிரும் சேர்த்திக்கலாங்க இது ட்ரையாகவே இருக்காது நல்லா ஊறிடுச்சுன்னா அந்த குக்கும்பர் சின்ன வெங்காயத்தினுடைய காரம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த அவுளில் பார்த்திங்கன்னா சிகப்பு அவுள் வெள்ளை அவுள் அதெல்லாம் இருக்குதுங்க சாஃப்ட் இருக்குது கொஞ்சம் கெட்டியான அவுள் கூட இருக்குது நீங்கள் மீடியம் அவுள் கூட இதுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த அவுளில் பார்த்திங்கன்னா புரதம் கார்போஹைட்ரேட் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைய நிறைஞ்சிருக்குங்க இதில் சீக்கிரமாக ஜீரணம் ஆகுங்க சக்தி வந்து உடனே நமக்கு கிடச்சிரும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக இதை வந்து நம்ம செஞ்சிடலாம் எளிதில் செஞ்சிடலாம் நம்ம ஸ்டவ்லலாம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது டக்குன்னு காலையில் எழுந்திரிச்சு ந
நீங்கள் அவளினுடைய ப்ரிப்ரேஷன் எப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய யோகா சந்தேகங்கள் அனைத்துமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து விடை கிடைக்கும் இங்கே தினமும் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம வந்து யோகாவுக்காக செலவு பண்ணோம்னா நம்ம வாழ்கிற நாட்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நோய் நொடிகள் இல்லாமல் நம்ம வாழ்கிறதுக்கு யோகா மிகவும் உதவியாக இருக்கும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் நல்ல ஒரு யோக பயிற்சியினுடைய அடுத்த பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வண